ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആര്യ സ്റ്റേലിലേക്ക് എവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെമ്മീൻ കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ മോള് കിങ്ങിനിയുടെ ഒരു മാസ്ക് എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു പേപ്പർ മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സദ്യ സ്റ്റൈലിൽ ക്യാബേജ് തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ബ്ലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഓക്കെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ ചാനൽ ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അവരെ എല്ലാം ചാനൽ ഞാൻ തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആരൊക്കെയാണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരും ഞാൻ തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സദ്യ സ്റ്റൈല് ക്യാബേജ് തോരം വേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴിയെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പിഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ വെള്ളം വരും ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ പിഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്നും വെള്ളം പോവും പിന്നെ മാക്സിമം വെള്ളം ഫുൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടണം ഇങ്ങനെ വെള്ളം മൊത്തം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി ക്യാബേജ് വെള്ളം ഫുൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ക്യാബേജാണ് നമ്മൾ തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല സവാള സവാള അല്ല ചെറിയുള്ളി വേണേലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന സവാളയാണ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് തേങ്ങ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി പരുവം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ ഉള്ള ക്യാബേജ് വെള്ളം കളഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ക്യാബേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളമാണ് ഇത്രയും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വെള്ളം നമ്മുടെ ക്യാബേജിലെ ഫുൾ വെള്ളവും ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ക്യാബേജിലെ വെള്ളം മൊത്തം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഇനിയും നമുക്ക് കളയാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉരുളി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകും ജീരകം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ തീരെ കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്നും വാടി വരണം വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും കരിയാപ്പലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ചെറുതായിട്ട് മീഡിയത്തിലാക്കി കൊടുക്കാമേ സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വാടി വരട്ടെ നമ്മുടെ സവാള വാടി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും
നമുക്കിനിയും നമ്മുടെ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇടാം പിന്നെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ക്യാബേജ് നല്ലതുപോലെ വാടി വരണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് ക്യാബേജ് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ നല്ല ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ത് പറയും നോക്കാം അമ്മ അമ്മേ എൻ്റെ സദ്യ സ്റ്റൈൽ ക്യാബേജ് ഇതുവരെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് എങ്ങനുണ്ട് കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളാം അതെ ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് കൂടി നെക്സ്റ്റ് തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഞാൻ അടുത്ത തവണ എരി കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് കൂട്ടിടണം ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണം എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ലിസ്റ്റ് നോക്കാൻ അറിയത്തില്ല എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ലിസ്റ്റ് ആ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് അവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യാം കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 ടാങ്ക്സ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ്